I den her video skal vi se på atomteoriens historie, fordi ideen om, at der findes en mindste del, som stof kan nedbrydes til, er helt grundlæggende for forståelsen af grundstofteorien. Derefter så skal vi se på atomets opbygning, for det er vigtigt, at der er en ordentlig kobling mellem forståelsen af atomets opbygning og de symboler, som vi anvender for grundstofferne. Og øh, til sidst så skal vi se på reaktionsskemaet. Øh, reaktionsskemaet det er en skrivemåde, som kemikerne benytter sig af, når de skal skrive kemiske reaktioners øh, forløb. Så jeg starter med PowerPoint op her. Så langt tilbage i tiden, som de skriftlige kilder rækker, kan vi se, at mennesker har spekuleret over, hvordan verden er sammensat. Den græske filosof Empedocles fremsatte i ca. 450 år før vores tidsregning en teori om, at alt stof var opbygget af fire grundelementer. Vand, jord, luft og ild. Og at man kunne nedbryde alle, øh, alle de ting, vi har omkring os, til disse fire elementer. Den idé den var så fængende, at den blev overført til alle andre grene af menneskets udforskning af, af, af verden omkring os. Øh, også medicin og, og lægegærning, og øh, det, var den grund, det var den herskende øh, grundteori de næste 2000 år inden for det, vi kan kalde øh, naturvidenskabelig udforskning eller naturlæren. Senere var det alkymisternes eksperimenter, der prøvede at beskrive, hvordan de genstande, vi har omkring os, de var sammensat. Alkymister kan beskrives som en slags prosokemikere, øh, altså nogle naturforskere, der kom før de øh, moderne kemikere, vi kender nu til dags. I deres søgen øh, efter at afdække, hvordan ting var opbygget og hvordan man kunne omdanne en type stof til en anden type stof, identificerede de en række elementer, der var svære at, øh, at nedbryde eller omdanne. Og øh, hvis vi ser på en liste, så kan vi se, at de anvendte forskellige symboler til at beskrive nogle af de stoffer, de havde identificeret, og vi kan genkende nogle af de her forbindelser, eller nogle af de her stoffer som, som grundstoffer. Og som I kan se her, så har de forskellige stoffer, de har øh, deres egne symboler. Så her der har vi symboler for kover, og her der har vi det for jern. Alkemisterne, det var et blandet folkefærd. Der var nogen, der prøvede at blive rig i en fart ved at lave bly om til guld, det lykkedes dem aldrig, øh, men der var også det, vi nok vil betegne som ægte naturvidenskabsfolk øh, iblandt dem. Folk, der ville de prøvede at finde ud af, hvordan tingene de var sammensat. Øh, og de havde en mere systematisk tilgang til deres udforskning af omverdenen. Og denne systematik førte os frem til, at øh, den franske aristokrat Antoine, Antoine de Lavoisier var i stand til at sammensætte en liste over øh, den kemiske viden, der var til stede på det tidspunkt. Og fordi han lavede sådan en stor indsats for at øh, systematisere og kvantificere øh, den kemiske viden, så kaldes han den moderne kemis fader. Vi kan se hans, øh, en uddrag af hans liste her, hvor at, vi kan se, at han har skrevet, at oxygen, det er det, som de forskellige alkemister de havde nogle andre betegnelser for. Vi kan også genkende en række øh, af de grundstoffer, der var kendt på det tidspunkt. Øh, også selvom man ikke kaldte dem grundstoffer. Øh, som sagt, så var Lavoisier, han var den moderne kemis fader, og øh, lidt blandt andet tilskrevet ideen om grundstoffer, eller grundstoftanken, i det han... Øh, formuleret, at et stof skal anses for at være et grundstof, hvis det ikke kan nedbrydes til andre stoffer. Det bringer os frem til starten af 1800-tallet, hvor den engelske naturvidenskabsmand John Dalton han fremsatte sin øh, teori om, om atomer, det at alt består af meget, meget små partikler. Og øh, grundstofbegrebet og atomteorien, de passer meget godt sammen fordi på den måde så kan man forklare, at et grundstof det består så af ens atomer, og atomer det var så meget, meget små partikler, mens at kemiske forbindelser de består af forskellige atomer. Dalton han systematiserede også øh, sin viden om, om grundstofferne, 
og han havde sine symboler for, hvordan de her forskellige grundstoffer de skulle repræsenteres. Og vi kan genkende øh, oxygen, det er en cirkel her, og så har vi hydrogen, det er en cirkel med en prik i, nitrogen, det er en cirkel med en streg i. Og så havde alle de her forskellige grundstoffer, de havde deres, deres eget symbol. Og det smarte ved den måde at have symboler for øh, de forskellige grundstoffer, det er, at når vi nu ved, at kemiske forbindelser de består af forskellige atomer, forskellige grundstoffer, jamen hvis man så ved, hvordan et grundstof er sammensat, jamen så kan man jo repræsentere det øh, ved at sammensætte symbolerne. Så her der kan vi se, at symbol nummer 37, det er vand, kan vi se hernede. Vand, det vidste man på det tidspunkt, at det bestod af oxygen og hydrogen. Så derfor så kunne han sammensætte det på den her måde. Det som Dalton ikke vidste, det var at der findes to hydrogenatomer for hvert oxygenatom. Så derfor så har han kun et af hver symbol. Nu til dags benytter vi os stadig af symboler til at repræsentere de forskellige grundstoffer. Det er ikke alkemisternes eksotiske symboler eller Daltons mere simple, men Daltons princip med at sammensætte symbolerne for forskellige grundstoffer til at beskrive kemiske forbindelser sammensætning, den benytter vi os stadigvæk af, og det er den, vi skal arbejde videre med. Dalton formulerede som sagt sin teori om, at alt stof var opbygget af små udelige partikler, atomerne, i starten af 1800-tallet, men der skulle gå næsten 100 år, før man fik en, en tilfredsstillende beskrivelse af, hvordan atomet det så egentlig var opbygget. Og det man fandt frem til, er det, jeg vil prøve at beskrive her. Så det man havde fundet ud af, det var, at atomer de består af en kerne, der sidder inde i midten af atomet, atomkernen, og at den bestod af nogle lavede partikler, protonerne. Omkring disse atomkerner svævede der så nogle negativt lavede partikler, som bliver betegnet som elektronerne protoner i kernen og elektroner udenom. Og tilsammen så udgør atomkernen og elektronen et atom. For at man kan beskrive, hvordan de her forskellige atomer de så er opbygget, så benytter man sig af en, en skrivemåde, som jeg skal beskrive her. Så hvis vi nu tager det simpleste grundstof, hydrogen, så har det symbolet H her. Og når fysikerne så skal beskrive, hvordan det er sammensat, så anvender de nogle små betegnelser. Så hernede der, anvendt, der skriver man et et-tal, fordi øh, hydrogen har atom nummer 1. Og så ovenover hovedet her til venstre, der sætter man så nukleontallet, som i det her tilfælde også er et et-tal. Nukleontallet det kan beskrives som antallet af protoner i kernen plus antallet af neutroner. Altså er nukleontallet det er antallet af kernepartikler. Med symboler, så kan det skrives som A, nukleontallet, er lige med Z plus N. Og kernepartiklen, det er som sagt protoner og neutroner. Hvis vi går lidt videre her, så kan vi se, at vi har et andet grundstof her, det er helium. Og i det her tilfælde, så helium, det har symbolet HE. Helium, det har atom nummer 2, fordi det har to protoner i sig, mens det har nukleontallet 4. Og hvis vi kigger på, hvordan nukleontallet er fremkommet, jamen så er det antallet af protoner. Vi kan se, at jeg har tegnet det her op. Antallet af protoner plus antallet af neutroner. Der er to af hver. Og så får vi nukleontallet 4. Det er her en vigtig pointe at få med, at når vi snakker om atomer og deres opbygning, jamen så har vi nu set, at et atom det består af en kerne og nogle elektroner. Men... Det er antallet af protoner i kernen, der afgør, hvilket grundstof, der er tale om. To protoner i kernen, så er det helium, vi arbejder med. En proton, så er det nu, øh, hydrogen. Seks øh, protoner i kernen, så er det karbon. Antallet af protoner i kernen, det ændrer sig ikke, når vi, arbejder, når vi laver kemiske reaktioner. Antallet af elektroner udenom kernen, det kan godt ændre sig. Og det er faktisk det, der sker, når der sker kemiske reaktioner, det er, at de forskellige grundstoffer, de optager eller afgiver elektroner. Men antallet af protoner i kernen, det
det er konstant øh, i løbet af en kemisk reaktion. Og det er en vigtig pointe at få med. Det, der kan variere i, øh, i kernen, det er antallet af neutroner. Og hvis, øh, her der ser vi på lithium. Lithium det er grundstof nummer 3. Det har altså 3 protoner i kernen. Hende, der har vi også et lithiumatom med 3 protoner i kernen. Men det, der er forskellen, det er, at det her lithiumatom heroppe, det har 3 neutroner. Og 3 protoner plus 3 neutroner, det er 6 nukleoner. Og derfor så har det her lithiumatom, det har nukleontal nummer 6, eller nukleontal 6. Mens det her lithiumatom, det har 4 protoner, og derfor så får det et nukleontal på 7. Og det er det, vi angiver heroppe. Men vi kan se, at i begge tilfælde, så står der lithium, symbolet Li, symbol for lithium, og tretan, Li og tretan. Men her der står 6, og her der står 7. Der er altså tale om to udgaver af samme grundstof. Det vil sige, at de optager samme plads i det periodiske system, samme grundstof. Og det er det, som vi kalder for isotoper. Og hvad isotoper har af betydning, det kommer vi mere ind på i en senere video. Når kemikere de skal beskrive, hvordan kemiske forbindelser er sammensat af grundstofferne, og hvordan de her kemiske forbindelser de ændrer sig, hvordan kemiske forbindelser sammensætning ændrer sig i løbet af en kemisk reaktion, så benytter de sig af de grundstofsymboler, vi har snakket om. Men inden vi går videre til dem, så er det vigtigt endnu en gang at pointere, at når atomer og grundstoffer de reagerer med hinanden kemisk, men så er det deres bindinger, der ændrer sig, men der sker ingenting med atomkernen. Atomkernen forbliver uberørt, mens elektronerne, det er dem, der udgør bindingerne, de kan, de kan godt gå fra det ene grundstof til det andet grundstof. Men der sker ingenting med atomkernen. Det betyder, at de atomkerner, man havde til stede før en kemisk reaktion, dem har man også til stede efter en kemisk reaktion. Men den måde, atomkernerne så kan være forbundet til hinanden med elektronerne, det er den, der ændrer sig. Og når kemikere de så skal beskrive, hvordan øh, atomer de er sat sammen til øh, større enheder og molekyler, jamen, så benytter de sig af en speciel måde at skrive på. Og det er den, jeg skal præsentere først. Så for en kemiker, så vil det her 2H, det vil betyde to hydrogenatomer. To hydrogenatomer, der ikke er bundet sammen med hinanden. Hvis en kemiker gerne vil beskrive, at de her to hydrogenatomer, de er altså bundet sammen til et enkelt hydrogenmolekyle, så skriver han det på den her måde, H2. Det beskriver, at der er det hydrogen, vi taler om, og der er to hydrogenatomer, der er bundet sammen med hinanden, og så danner de et hydrogenmolekyle. Så læg mærke til, at det er sænket. Et eksempel på, hvordan det anvendes, det kan være her, hvor vi ser, de, de små sølvfarvede kugler her, det repræsenterer hver et hydrogenmolekyl, undskyld, et hydrogenatom, og de er så bundet sammen til, til et hydrogenmolekyle, og hernede der har vi et andet hydrogenmolekyle. Hernede der ser vi så to oxygenatomer, der er bundet sammen til et oxygenmolekyle. Når kemikere de så skal beskrive en kemisk reaktion, så anvender de så de her symboler. Så hvis vi skulle læse det her som en kemiker, så ville vi sige, at der er to hydrogenmolekyler og et oxygenmolekyle, der så reagerer, og så danner det to vandmolekyler. Og her på tegningen igen, der kan vi se, hvordan at et vandmolekyle det består af et oxygenatom, der så er bundet til to hydrogenatomer. Og hvis man kigger efter på tegningen, så kan man se, at de her hydrogenatomer, de er ikke længere bundet til hinanden. De er begge to bundet til oxygenmolekylet, undskyld til oxygenatomet. Før reaktionen finder sted, der er de to oxygenatomer, de er bundet sammen. Efter reaktionen, jamen så er de to oxygenmolekyler, undskyld de to oxygenatomer, de er ikke længere bundet sammen til hinanden. Som jeg nævnte i første time, øh, hvor vi var i laboratoriet, så kan de forskellige grundstoffer, de kan godt binde sig sammen til molekyler. Det var også det, vi så på en af de 
tidligere slides her. Øh, og der er nogle specielle regler omkring navngivning af de her grundstofmolekyler. Øh, som sagt, så et stof, der kun består af en type atomer, det kalder man for et grundstof. Øh, og et grundstof, det er som regel være bundet til andre atomer af samme type, øh, således at deres optætregler opfylder. Præcis hvad optætreglen går ud på, det kommer vi ind på igen senere. Øh, ikke metallerne, det er så dem, de, de blå i uh, det periodiske system, men de vil ofte danne små molekyler, altså små diskrete portioner af stof. Øh, hvis vi tager vores eksempel fra tidligere, jamen, så har vi at to hydrogenatomer, det kan man betegne som 2H, øh, mens at det hedder H2, når de har lavet en binding til hinanden, og så laver et hydrogenmolekyle. Og H2, det skal læses som dihydrogen. Di, det er en, et præfix, altså en forstavelse, der betyder to. Øhm, her der kan vi se, at hvis man tager svogl, svogl det kan godt binde sig sammen til nogle molekyler, svogl-molekyler, hvor der findes otte øh, svogl-atomer i sådan et enkelt molekyle. Det er stadigvæk grundstofsvogl, fordi det kun består af en type atomer, nemlig svogl-atomer, og det kalder man så optasvogl. Her der kan vi se de forskellige prefixes. Mono, hvis det er en, di, hvis det er to, tri, hvis det er tre, osv. Og, og øh, dem sætter man så foran grundstofnavnet, øh, eller ja, grundstofnavnet, øh, når man skal betegne det. Så to oxygenatomer, der er bundet sammen, det vil så være dioxygen, og ikke bare oxygen, fordi det er det grundstoffet hedder, og det betegner et enkelt atom. Når man skal beskrive, hvordan en kemisk reaktion den forløber, så benytter man sig af reaktionsskemaet. Og her der skal man forstå, at når en, reaktion, ved en kemisk reaktion, så omdannes nogle udgangsstoffer, dem kalder vi for reaktanter, det omdannes til nogle andre stoffer, som vi så kalder for produkterne. Og man viser, i hvilken retning sådan en reaktion den forløber med en pil, og det kalder man for reaktionspilen. Så lad os give et eksempel her. Hvis vi har en blanding af et stof, der hedder C på 4, altså carbon, et karbonatom og fire hydrogenatomer, der er bundet sammen på en eller anden måde, og så har vi to ildatomer, der danner et molekyle, dioxygen, jamen så kan de reagere med hinanden, og så bliver de til CO2, altså et molekyle, der består af et karbonatom og to oxygenatomer, og så H2O, et vandmolekyle, som består af et oxygenatom og to hydrogenatomer. Så det her det er en sætning på kemisk, og den kan læses, og den måde, den skal læses på, det er, at vi har metangas og ilt, og det bliver til koldioxid og vand. Sådan. Som tidligere sagt, så vil de her grundstoffer, der er til stede, de vil ikke ændre sig. Så et karbonatom, der findes på reaktantsiden, jamen det vil også stadigvæk være et karbonatom på produktsiden. Og grundstoffer, de kan heller ikke opstå ud af ingenting, og de kan heller ikke forsvinde. Derfor så skal vi sørge for, at når vi har et reaktionsskema, at der så er lige mange af hver grundstoftype fra begge sider af reaktionspilen. Så hvis der er et karbonatom på reaktantsiden, så skal der også være et karbonatom på produktsiden. Hvis der er to karbonatomer på reaktantsiden, jamen så skal vi også have to karbonatomer på produktsiden. Hvis vi umiddelbart kigger her, så kan vi se, at i det her reaktionsskema, så har vi fire hydrogenatomer på reaktantsiden, men vi har kun to hydrogenatomer på produktsiden. Så det vi kan se, det er, at det her reaktionsskema, det er ikke afstemt. Så for at afstemme det, så skal vi tilføje det, der hedder, øh, ja, så der er lige mange atomer på hver side. Så det vi skal gøre, det er, at vi skal tilføje det, der hedder koefficienter. Så som sagt, så er det her, det er betegnelsen for metangas, og metangas, den kommer i små pakker, molekyler, der hedder CH4. Men der er ingenting i vejen for, at man for eksempel tager to pakker CH4, og det kan man så beskrive ved at sætte en koefficient foran. I det her tilfælde, 
Så kan vi se, at det passer udmærket med, at vi har et karbonatom her, og så får vi et karbonatom i CO2. Men som også beskrevet, så passer hydrogen og oxygenatomer, de passer ikke længere. Så de skal afstemmes. Hvis vi nu tager to pakker af O2, to dioxygenmolekyler, så har vi nu fire oxygenatomer på reaktantsiden. Men på produktsiden, så har vi to ildatomer her og et enkelt ildatom her. Hvis vi nu sætter et total foran vandmolekylerne her, så har vi nu fire oxygenatomer på reaktantsiden, og vi har to plus to fire oxygenatomer på produktsiden. Så nu er oxygenatomerne altså afstemt, og karbonatomerne er også afstemt. Så er det hydrogenatomerne, vi mangler. Der kan vi tælle til fire hydrogenatomer her, og her har vi så to gange to hydrogenatomer på produktsiden også. Så nu er det her reaktionsskema afstemt.